assalamu alaikum dear students you are again welcome to my youtube channel uh, in this video we will discuss uh, some more paragraphs of the short story achilles humne uh, iska ek page pehle hi padha hai page number 84 uh, ab tak humne dekha hai ki ye jo kahani hai ye jo achilles ka story hai ye ek badi autobiographical book से ले ली गई है जिसका नाम है My Family and Other Animals This book is written by Gerald Durrell जब वो अपने खांदान के साथ 1935 to 1939 चार सार के लिए Greek Island पर जाता है जिसका नाम होता है Carpoo वहाँ वो नेचुरल लाइफ बहुत ही मजेदार तरीके से एंजॉय करता है वहाँ वो इंसेक्ट्स के बारे में वाइल्ड एनिमल्स के बारे में बहुत जानकारी हासिल करता है इसी एक्सपीरियंस पर वो ये कहानी लिखता है जिसका नाम है माय फैमिली एंड अदर एनिमल्स इस कहानी में अब तक हमने पढ़ा है कि किस तरह ये जो आथर है ये इसी आइलैंड पर एक अजीब स्ट्रेंज मैन से मिलता है जिसका नाम होता है रोज बीटल मैन इसका नाम रोज बीटल इसलिए होता है कि ये इंसेक्ट्स चिकनस और बाकी जो बर्ड्स होते हैं बेचता है इसलिए उसका नाम रोज बीटल मैन होता है अब आगे क्या होता है एट पेज नंबर 85 वी विल डिस्कस uh, this page when he saw Raga, my pet dog and me the Raga beetle man stopped took off his ridiculous hat and swept us a low blue low bow jab ye uh, rose beetle man hame dekhta hai mere saath is wakat ek kutta bhi hota hai jiska naam hota hai Raga ye humne pehle hi padha hai ye unka family rag hota hai ये जो रोज बीटल मैन होता है वो रुक जाता है अपनी टोपी उठाता है रेडिकुलस हैड स्ट्रेंज टोपी एंड स्वेप्ट आसे बोलो और झुक के हमें सलाम करता है ही स्माइलड एट अस हमारी तरफ हंसता है पुट ऑन हिज हैट अगेन अपनी टोपी दोबारा सर पर रखता है रेज्ड हिज हैंड उसके हाथ ऊपर करता है एंड वैगलड हिज लॉन्ग बोनी फिंगर्स एट me और मेरी तरफ उंगली से इशारा करता है वैगल मीन्स इशारा करना हिलाना बोनी फिंगर्स मीन्स ये जो बोनी फिंगर्स एट मी बोनी मीन्स दुबले पतले कमजोर ये उसकी जो फिंगर्स होती है हाथों के उनसे मेरी तरफ इशारा करता है आई आस्क हिम इफ ही हैड बीन टू सम फीस्टा मैंने उसे पूछा कि आप किसी त्यौहार में तो नहीं थे या किसी तकरीब में तो नहीं थे ही नॉडेड हिज हेड वी गो रेसली उसने सिर से जवाब दिया इनकार किया रेजड हिज पाइप टू हिज लिप्स एंड प्लेड ए लिल्टिंग ट्यून ऑन इट फिर उसने अपनी पाइप अपनी बांसुरी अपने मुंह में रखी और एक खूबसूरत ट्यून उस पर बजा दिया जिसमें रिदम था लिल्टिंग मींस हैविंग अ रिदम and then she stopped and jerked his thumb over his shoulder jerk means uh, jatak dena ya khinchna uh, jerked his uh, jerked uh, his thumb over his shoulder phir jo uska thumb tha angootha tha usko apne shoulder ki taraf jerk diya usko hilaya pointing back the way he had come aur हाथ से इशारा किया कि मैं कहां से आया पीछे की तरफ अंगूठे से दिखाया कि वो कहां से आ रहा है वापस ही स्माइल एंड रॉबर्ट हिज फोर फिंगर एंड थम टुगेदर फिर उसने दोबारा हंसा और अपना जो फोर फिंगर और उसकी जो थम है उनको मिलाया उनको रब किया और एक्सप्रेसिंग दैट ही वांटेड मेनी जिस तरह वो जो डेफ एंड डम पीपल होते हैं वो अक्सर हाथों से इशारा करते हैं पैसा 
दिखाने के लिए वो अपने अंगूठे और दो उंगलियों को रब करते हैं इसी तरह उसने भी इशारा किया कि आई वॉन्ट मनी मुझे मैं पैसों के लिए ये काम करता हूँ एक्सप्रेसिंग दैट ही वॉन्ट इन मनी आई सडनली रियलाइज दैट ही मस्ट बी अन एबल टू स्पीक मुझे एहसास हुआ मैंने समझ लिया कि ये आदमी बोल नहीं सकता है He must be a dumb man. So standing in the middle of the road, हम भी इस सड़क पर थे वो भी था मैं भी था मेरा कुत्ता भी था I carried on a conversation with him, and he replied with a clever pantomime. मैंने उसके साथ और बातचीत की हालांकि इशारों इशारों में ही मैंने बातचीत की पैंटोमाइन एक्चुअली हम उस ड्रामों को कहते हैं जिसमें इशारों से बातें की जाती है उसमें डायलॉग्स नहीं होते हैं उसमें बातें नहीं होती है विद क्लेवर पेन टू माइन आई आस्क वार द रोज बीटल्स वायर फार मैंने मैंने उसे कहा कि ये जो रोज बीटल्स आपके कंधे पर है ये किस लिए आप घर भेजते हो कि, किन के लिए आप लाते हो ही हैड हिज हैंड आउट नोट सुमाल बाइज उन्होंने हाथ से ही छोटे बच्चों बिल्कुल दिखाया जिसे छोटे बच्चे दिखाए जाते हैं बिल्कुल छोटे कद के बच्चे उसने हाथ से इशारा किया जिसे मैं समझ गया कि ये छोटे बच्चों के लिए है टू कॉन ऑफ द लेंथ ऑफ कॉटन फ्रॉम विच ए बीटल हंग एंड वर्ल्ड इट राउंड हिज हेड उसने एक धागे को खींचा वर्ल्ड किया उसको घुमाया उसको इधर इधर फिराया राउंड हिज हेड इमिजिएटली द इंसेक्ट केम टू लाइफ जो उससे वो रोज बिटल बंदा हुआ था जैसे उसकी जान में जान आ गई एंड स्टार्टेड ऑन इट प्लानट लाइक सर्किलिंग उसने फिर वो गोल चक्कर लगाने शुरू कर दिए जिस तरह एक प्लानट सन के गिरद घूमता है पॉइंटिंग एट दी स्ट्रेचर हिज आर्म्स आउट एंड गेव ए डीप नेजल बाजिंग फिर उसने आसमान की तरफ देखा और नाक से कुछ गुनगुनाया वो तो क्लेवर वर्ड्स नहीं थे वो तो क्लियर वर्ड्स नहीं थे सॉरी बट इट वॉज सम नेजलिंग नेजल साउंड एंड गेव ए डीप नेजल बजिंग बजिंग मीन साउंड बुन बुनाना जिसको हम कह, कहते हैं देन ही वर्ल्ड दिस हिज बीट राउंड हिज हेड सो दैट दे ऑल स्टार्ट टू बाज क्विकली अब जो बाकी एक बीटल ने उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर दिया उसके सिर के इर्द गिर्द बाकी बीटल्स भी होशियार हो गए और उन्होंने भी यही काम स्टार्ट किया एग्जॉस्टिड बाई हिज एक्सप्लेनेशन अब ये जो थक गया अपनी एक्सप्लेनेशन दे दे दी थी कि मैं क्या कर रहा हूँ कहाँ से आ रहा हूँ ही सैड डाउन वो बैठ गया नीचे प्लेड शॉर्ट ट्यून ऑन हिज फ्लूट अपनी बांसुरी पर और एक ट्यून बजाया ब्रेकिंग ऑफ टू सिंग इन हिज क्यूरियस वॉइस बीच बीच में रोकता था और अपनी नाक से गुनगुनाता था कुछ दे वर नॉट क्लियर वर्ड्स बट ए सीरीज ऑफ स्ट्रेंज ग्रंटिंग ग्रंट हम गुर्राने को कहते हैं बड़बड़ाने को कहते हैं ऐसी आवाज़ निकालता था क्लियर वर्ड्स वो नहीं थे प्रेजेंटली ही सिटेप हिज फ्लूट इन द हिज बालजिंग पॉकेट अब उसने अपनी फ्लूट एक पॉकेट में रख दी एक जेब में रख दी जो बालजिंग था बाहर निकला हुआ था उसमें भी कुछ कंटेंट्स थे हमने पढ़ा है कल ही एंड देन सुविंग सुविंग स्मॉल सेक ऑफ हिज शोल्डर फिर आहिस्ता एक सेक सेक हम बोरी को कहते हैं एक बोरी अपने शोल्डर से नीचे रख दी लहराई ही आन डिड इट उसने उसको खोला एंड टू माई एस्टोनिशमेंट और मेरी है, मैं हैरान हो गया हाफ ए डजन टॉटाइज इज टैम्बल अडाउट इन टू द डस्टी रोड उस बोरी से उस ठेले से लगभग हाफ ए डजन दैट मीन छ टॉटाइज निकल गई टम्बल आउट मीनस गिर पड़ना लुढ़कना निकल गए उस बोरी से आउट इन टू द डस्टी रोड दे आर शेल्स हैड बीन पॉलिशड विद ऑयल उसने उसके उनके जो शेल्स थे टॉटाइज के जो बाड़ी के ऊपर वो वो एक मजबूत शेल होती है उनकी शेल्स पर उसने ऑयल से पॉलिश की थी ताकि चमक चमकते रहे उनके शेल्स एंड ही हैड डेकोरेटेड देयर फ्रंट लेग्स विद लिटल रेड बोज और जो उसके उनकी छोटी छोटी टांगे होती है जो अक्सर छुपी होती है उनकी छोटी टांगों पर उसने 
बो एक्चुअली हम कमा तीर को कहते हैं बट हियर इट मीन्स ए डेकोरेटिव लेस अ रिबन छोटा एक रिबन एक कपड़े से उनके जो टांगे थे उनको सजाया था स्लोली द टोट अनपैकड देयर हेड्स एंड लेग्स फ्रॉम देयर ग्लीमिंग शेल्स एंड सेट ऑफ डाउन द रोड विदाउट एंथुजियजम धीरे धीरे ये टॉटाइज उन्होंने अपने अपने सिरों को अपने लेग्स को उन उन शलों से बाहर निकाला और आहिस्ता आहिस्ता उस रोड पर चलने लगे विदाउट एंथुजियज मीनस किसी जोश जज्बे के बगैर क्योंकि बहुत ही स्लो एनिमल है बहुत ही स्लो चीज़ है ये बहुत ही आहिस्ता चलता है आई वॉच दैम फैसनेटेड मैं बिल्कुल मैं देख रहा था बिल्कुल मैं खुश हो रहा था द वन दैट पर्टिकुलरली टूक माई फैंस यू वॉज सुमॉल विद शेल द साइज ऑफ ए कप साइज ऑफ ए टी कप पर्टिकुलरली खास तौर पर मैं एक टाटाइज को देखने लगा जो बिल्कुल एक टी कप के साइज का था इट सीमड सुप्राइटलीयर दैन द अदर्स बाकी से जोशीला था हशाज बशाज था जिंदा दिल था बहुत ही चालाक था इट्स आइज वर ब्राइट एंड इट्स वॉक वॉज अलर्ट उसकी आँखें बहुत ही चमकीली थी और वो उसकी चाल भी बहुत तेज थी वो चलता भी बाकी से ज़्यादा तेज था I sat looking at it for a long time. मैंने उसको काफ़ी देर तक देखा I convinced myself. सेल्फ मैंने अपने आप को यकीन दिलाया दैट द फेमली वुड ग्रेट इट्स अराइवल एट द विला विद एंथ्यूजियजम मैंने सोचा मैंने अपने आप को यकीन दिलाया कि अगर मैं उसको खरीदूंगा तो मेरे घर वाले उसका खैर मकदम करेंगे दे विल ग्रेट इट विद एंथ्यूजियजम वो उसका पुरजोश इस्तेबाल करेंगे उसको पसंद करेंगे The fact that I had no money on me did not worry me. मेरे पास पैसा नहीं था इस इसकी वजह से मैं परेशान नहीं था I would simply tell the man to call at the villa for payment. Villa means जहाती हवेली या बिंगला जिसमें ये थे मैं उसको कहूँगा कि आप फलानी जगह आ जाओ फलानी फलाने बंगले पर आ जाओ फलानी हाले हवेली पर आ जाओ It never occurred me that he might not trust me. मुझे बिल्कुल यकीन था कि वो मुझ पर भरोसा करेगा मुझे ये बिल्कुल शक नहीं था कि वो मुझ पर भरोसा नहीं कर पाए कर करेगा दैट मीन्स आई वॉज होपफुल दैट ही विल ट्रस्ट मी नाउ पेज नंबर एटी सिक्स द फैक्ट दैट आई वॉज इंग्लिश वॉज सफिशेंट द फैक्ट दैट आई वॉज इंग्लिश वॉज सफिशेंट क्योंकि मैं एक अंग्रेज था ये मेरे लिए काफ़ी था फॉर द आईलैंडर्स हैड लव एंड रेस्पेक्ट फॉर द इंग्लिश मैन ये जो आईलैंड में रहने वाले लोग थे ये अंग्रेज़ों की काफ़ी इज्जत करते थे काफ़ी रेस्पेक्ट करते थे और ये एक बिल्कुल फैक्ट था इसलिए मुझे पैसों की कोई परेशानी नहीं थी Uh, I asked the rose beetle man the price of the little tortoise. मैंने उससे पूछा कि इसकी कीमत कितनी है He held up both hands, fingers spread out. उसने दोनों हाथ उठाए पूरे पाँच पूरे दस उंगलियाँ मेरी तरफ दिखाई That means दस रुपया I shook my hand firmly and held up two fingers. मैंने यहाँ से सिर्फ दो उंगलियाँ उठाई That means मैं सिर्फ दो रुपया दे सकता हूँ Unconsciously बगैर सोचे समझे imitating हूँ उसकी नकल करते हुए ये क्लोज इट इज आइज इन हॉर वो ऐसा लगा कि वो डर गया एट द थाट एंड हेल्ड अप नाइन फिंगर्स अब उसने नाइन फिंगर्स उठाए दैट मीनस नाइन रुपया मुझे चाहिए आई हेल्ड अप थ्री मैंने यहाँ से तीन उंगलियाँ उठाई द रोज बिटल मैन लोकड सॉरफुल एंड साइड उसने एक लंबी सांस ली आह भरी सो वी सैट इन साइलेंस एंड स्टार्ट एट टॉट टॉयज इज क्रॉलिंग अनसर्टनली अबाउट द रोड अब वो भी और मैं भी उन कछुओं को देखने लगे जो बिल्कुल इधर उधर दौड़ रहे थे उस सड़क उस रोड पर चल रहे थे द रोज बिटल मैन पिकड ऑफ द रेप्टाइल एंड शोर मी इन पेंटो माइन हाउ लवली इट इज शेल वाज उसने एक कछुए को उठाया और मुझे दिखाया कि देखो इसकी शेल कितनी अच्छी है वो ये इसलिए कर रहा था ताकि मैं उस ज़्यादा कीमत दे दूँ ही हैंड इन विद द टॉट आइज एंड हेल्ड अ फाइव फिंगर्स उसने मुझे वो कछुआ दिया और 
अब पाँच उंगलियाँ उठाई दैट मीन्स ही वॉन्टेड ऑनली फाइव रुपीज आई टोल्ड हिम दैट आई टोल्ड हिम दैन दैट आई हैड नो मनी ऑन मी मैंने उसे बताया कि मेरे पास पैसा नहीं है अपनी बॉडी लैंग्वेज से अपनी हरकत से क्योंकि वो सुन भी नहीं रहा था एंड दैट ही वुड हैव टू कम टू द विला मैंने उसको इशारा करके बताया कि आपको वहाँ आना है ही नॉट इड एज इफ इट वॉज द मोस्ट नेचुरल थिंग इन द वर्ल्ड उसने बिल्कुल सिर हिरा जैसा वो नेचुरली पैसों की फिक्र नहीं थी बिल्कुल ऐसे लग रहा था वो ये नेचुरली कर रहा था ने मोस्ट नेचुरल थिंग इन द वर्ल्ड एक्साइटेड बाई ओविंग ओनिंग दिस पेट मैं बहुत खुश हुआ जब मैंने इस पेट को हासिल किया खरीदा आई वॉन्ट टू गेट बैक होम क्विकली टू शो इट टू एवरी वन मुझे अब घर जाने की फिक्र थी ताकि मैं ये हर एक को दिखाऊँ सो आई हरी डाप इसलिए मैंने जल्दी जल्दी वहाँ से निकला द रोड बिफोर ड्राइविंग डाउन द हिल साइड इससे पहले मैं इस हिल साइड से नीचे आऊँ आई ग्लैंड बैक मेरे पीछे की तरफ एक बार देखा द रोज बीटल मैन वॉज सिटल इन द सेम प्लेस ऑन द रोड वो उसी जगह सड़क पर खड़ा था वार्बलिंग हिज फ्लूट और अपनी फ्लूट को बचा रहा था इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द लास्ट पैराग्राफ्स ऑफ दिस लेसन टिल दैट गुड बाय